Hello, everybody. Hello, hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Ya vamos a iniciar. Oh, ok. It's time. Ya es hora. Ok. So, let's start. Wait a second. Ok. Um, permítame un segundo. Bueno, vamos a, a iniciar. Vamos a dar inicio a este a este módulo, a este curso. Permítame, quiero presentarles. I want to present the presentation. Ok, here. Uh, bueno. Bienvenidos a los que acaban de ingresar. Ok, vamos a iniciar. Um, como ustedes saben, este es el curso de inglés eh, English for Work Program, este es inglés para el, para el trabajo. This is Basic Module 1, right? Este es el módulo 1 básico. And today's date is July 4th, 2022. Y la fecha de ahora es el 4 de julio del 2022. My name is Lizette Rosmeri Alvarado Martinez and I am going to be with you through this whole experience, ¿ok? Yo voy a estar con ustedes a través de toda esta experiencia, ¿verdad? De aprender el idioma inglés. And, uh, well, let's start with the general objective. Vamos a empezar con el objetivo general. And, um, and basically, it's uh, to develop the competencies that we allow them to ask and give personal information and uh, about a workplace, occupations and directions and telephone conversations, okay? Básicamente, el objetivo general de este de estos módulos es, de este módulo en especial, es eh, desarrollar las competencias que les eh, serán capaces de preguntar, dar información personal acerca de qué trabajan, de dónde trabajan y direcciones y más, ¿ok? Eh, the specific objective, participants will be able to talk about what you do in a workplace and to say your occupation. Eh, ustedes serán capaces también de hablar acerca de dónde trabaja y uh, también para hablar sobre eh, su ocupación. And today's class, in la clase del día de ahora, at the end of this class, participants will be able to know how to use affirmative and negative statements, ¿ok? El día de ahora ustedes serán capaces de, eh, toda la clase se va a tratar de eso básicamente, de hablar del eh, verb to be, el verbo to be, en afirmativo en negative sentences, ¿ok? And I don't know if you already seen have seen this, no sé si ustedes ya han visualizado esto, los requerimientos para las clases. Eh, recuerden que siempre es conectarnos con nuestro nombre completo. Eh, en el caso de que usted so, no pueda hablar, por favor, en paréntesis ponga oyente para, pues, si yo les quiero preguntar, pues yo sé que solo estaba oyendo. Cámara encendida durante toda la sesión. Eh, minimizar el sonido del ambiente lo más posible, ¿verdad? Y siempre participación activa. En mis clases a mí me encanta que todos participen, entonces vamos a tratar de hacerlo, ¿ok? Let's go. La asistencia es muy importante. Siempre eh, 100%, ¿verdad? Las clases, cumplir con los 120 minutos clases. Eh, genera asistencia efectiva por cada sesión, ¿verdad? Participativa, como saben. La asistencia siempre se va a tomar en dos partes, a las 8 y 20, ya casi unos minutos, a las 9 y 40. Y se va a tomar como válido al escuchar la palabra presente y tener la cámara encendida. ¿Ok? Eh, siempre las sesiones de uno a uno es, están disponibles. Cada participante eh, tendrá 10 minutos, ¿verdad? Después de clase eh, para aclarar dudas con, con mi persona. 
y los permisos no disponibles. En el caso de ahora, eh, recuerdo que le toca, me parece, a, a, um, ya le puedo decir a quién le toca el día de ahora. Un segundo, Adela y a Milet. Le toca el día de ahora quedarse después de, de la clase, 10 minutos, para poder aclarar alguna duda. Si no, bueno, aquí está Adela ya, entonces ahora Adela nos vamos a quedar 10 minutos después de la clase, ¿sí? Ok, everybody. ¿Sí les parece? Muy bien. Ok. <ríe> Great. Uh, vamos a continuar. Un segundo, chicos. Aquí va. También eh, en Zoom, siempre botón de silencio, cámara activa, ya saben, el chat. Silencio, el botón de mute o de silencio, lo vamos a, pues obviamente lo vamos a quitar cuando queramos participar, ¿verdad? Levantar mano también, eh, si queremos participar. Entonces, y también cuando vayamos, podemos escribir en el chat, breakout rooms, los grupos o los, los, los grupos, ahí lo voy a poner a trabajar también así. También está en el breakout room, está el botón de ask for help, que es para pedir ayuda hacia mi persona. Me va a llamar automáticamente que usted le da clic a eso. Si no entiende algo, voy a hacer lo más clara posible con ustedes para que podamos aprender mucho. Y siempre respeto ante todo, vea chicos. Ok, so let's start with the class, ok? And to start, I want you to please introduce yourselves, ok? Quiero que por favor se presenten, because I want to know your names, quiero conocer sus nombres. So let's start, oh wait, wait a second, before we continue with that, antes de que continuemos con eso, vamos a ver un pequeño video acerca, eh, un pequeño video informativo para todos y muy, muy importante, ok? Un segundo, un segundo aquí va esto. Si ¿Sí lo pueden visualizar, levanten la mano si lo ven, chicos, chicas. You see it? ¿Sí lo ven? Okay, great, Jasmine, thank you. Okay, let's go. It's a little bit about Insta4. Oh my God, no, 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 no se escucha. Trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de Competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insaforp ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insaport trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional Insaport, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención 
y erradicación de la discriminación contra las mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos, y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Would more effective. Okay, so there we have it, a little bit of a video for, for INSAFOR. Ahí teníamos un poco de eh, las formaciones que tiene INSAFOR y las cuales imparte, ¿verdad? Y las cuales ustedes también están, este, pues ahorita, ¿verdad? Están eh, siendo capacitados, que es por mi persona. Soy acreditada de INSAFOR y estoy para pues, impartirles el idioma, ¿verdad? Um, al momento alguna pregunta o duda vi que alguien levantó la mano Jasmine levantó la mano de hecho también ahí mandó un mensaje dígame Miss alguna duda sí dígame la vi que levantó la manita ahí pero o no no Liz no ok ¿quién es? <risa> pero... oh, entiendo alguien más o oh, fue alguien más que levantó la mano o no ok Vamos a continuar entonces. No hay problema, no hay problema. Estaba chequeando la plataforma. Ok, ok, no hay problema. Vamos a continuar ahora con, as I told you before, we are going to, to start with this that is very important. Vamos a continuar con esto que es muy importante. I want you to introduce yourselves, ok. Ahora sí, ya vamos a empezar y quiero que se presenten because I want to know your names. Quiero saber sus nombres, ok. Um, so, how are we going to do it? Lo vamos a, ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita le voy a dar una pequeña muestra cómo quiero que lo hagamos, ok. So we are going to say it like this, okay? Vamos a decir, hello, good evening. My name is, for example, my name is Rosemary Alvarado. I live in San Miguel City, okay? I am 30 years old and that's it, okay? Vamos a, a decir nuestro nombre, donde vivimos y cuántos años tenemos, okay? If you want to write, si quieren, si no, pues, el, el, la edad, si quieren, si, if you want to keep it private, that's okay, si, no hay problema, okay, but, lo primero, sí, hello, good evening, my name is, and you say your name, y dicen su nombre, I live in, yo vivo in, and I am, y dicen qué edad tiene, okay, great, yes, everybody, are we ready? Yes, yes, yes. Okay, let's start. First volunteer. ¿Quién quiere pasar? Let's raise your hand. Volunteer, volunteer. Everybody's going to pass. Todos van a pasar. Recuerden. <laughs> oh, I think. Okay, I see Flor. Thank you. One, two, three, go, Flor. Hello, my name is Flor. Me gusta que me digan Carolina. Okay, Carolina. I live in... <laughs> uh -huh, great. Uh -huh. I live in Dulce Nombre. Okay. I'm 22 years old. Nice, very good, Carolina. Nice, nice to meet you. Welcome to these classes. Bienvenida. Gracias. Gracias. Thank you. Okay. No, no, yes, very good. 
I like it. I like it. Okay, let's go now with another Carolina. Really? Let's go. One, two, three. Carolina Gonzalez. Go. One, two, three. Yes. Hello. Good evening. My name is Carolina Gonzalez. I like is in Cuscatan single. I am 21 year, years old. Oh, 21 or 31? 20. 20. Okay, 21. great. Nice to meet you, Carolina Gonzalez. Vamos a decir Carolina y a otra Carolina, Carolina Gonzalez, okay? Yes, girls? Eh, no hay problema, me pueden decir Tatiana también. Okay, Tatiana, okay, great. Tatiana and Carolina, then. Very good. Thank you, girls. Nice. Let's go with Ever. One, two, three, go, Ever. No, lo escucho, Ever. I cannot hear you. Oh, my God, I don't know what is happening. No te escucho. Hello? Ahora creo que sí. Hola. Sí. Uh, hello. hello. Good evening. Good evening. My name is Ever Lemo. I live in Sayapango. I'm 24 years old. Oh, hello and welcome, Ever. Nice. Thank you very much. Excellent, Ever. Great. Let's go now with next volunteer. Only another volunteer. Raise your hand. Raise your hand. One volunteer. One volunteer. <gasps> Nobody now. Yo vi varios emocionados por presentarse ahí. Hoy no lo quieren hacer. Okay, thank you, Italia. One, two, three, go, Italia. Yes. Italia. Hello, good evening. Hello. My name is Lorena Aguilar. I live in Huayua. I am 30 years old. Great, welcome. Italia or what is the other name do you say? ¿Cuál es el otro nombre que tú dijiste? <laughs> Lorena Italia. Ah, Lorena Italia. Lorena o Italia? Hmm. Uh, cualquiera de los dos. Oh, okay. Which one do you like more? Okay. That would be okay. Italia. I would say Italia. Great. Thank you. Very good. Very good. Nice to meet you. Bienvenida, a mí, too. Okay. Let's Thank see. You. No problem. Hello. Next volunteer. Próximo voluntario. Let's see. One, two, three. One, two, three. One, two, three. <gasps> What? Okay, I feel that Luis Hernandez wants to talk. Yo sé, yo sé que Mr. Luis quiere hablar acá. I, I can see him. I feel, I feel it here. Uh -huh. Tell me, tell me. <laughs> okay. Mm -hmm. Hello, good evening. Good evening. My, my name is Luis Hernandez. Mm -hmm. I live in Quetzaltepec, La Libertad. Oh. And I'm 43 years old. Okay, hello, nice to meet you, Luis. Welcome, bienvenido. Thank you, thank you, very good. Let's go. Okay, Eli Duarte, one, two, three, mister. Go, 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 go. Uh huh. <laughs> I feel it. You want to talk. Just take it. Okay. Uh huh. <laughs> uh, one, two, three, go. Okay, hello, good evening. My name is Will Duarte. I am living in Soyapango. I am 29 years old. Okay, Will. Will? Duarte. Will Duarte. Okay, nice to meet you, Will. Welcome to the classes. Great. Now let's go. Oh, yeah, otro. I, I, I know. I know this person wants to talk. Yo sé que esta persona quiere hablar. Giovanni. Giovanni wants to talk right now. One, two, three, mister. Let's go. <laughs> Hello. Good evening. Hello. My name is Giovanni Lopez. I live in Sonsonate. I'm 24 years old. Great. Welcome, Mr. Bienvenido. Great, great, great. Now, let's see. Oh, my God. I, yo, yo vi que quería levantar la mano ahí. Ángel Rodolfo. I see it. I, I, yo, yo vi. Yeah, I can see it. Okay, one, two, three, go, mister. No lo escucho, mister. No se escucha. No se escucha. No, really? Hmm. Volume, mira el volumen por ahí, no. Hola, me escucha. Yes, now yes, yes, mister. Great. Hello, good evening. My name is Angel Rodolfo. I live in San Salvador. I'm uh, 23 years old. Amazing. Welcome, mister. Angel, Angel Rodolfo. Very good. Let's go with uh, Metsi. Metsi? Yes, very good. Let's get one, two, three. Yes. Hello, good evening. Uh, I am, Maha, perdón. Uh, my name is uh, Metsi Sofia. I live in Apopan. I am 22 years old. 
Wow, amazing, Metsi, Metsi. I love your name. I, I never read that kind of name. Nice. <laughs> Thank nice, you. <laughs> nice to meet you, Metsi. I love it. <laughs> yeah, me too. It's a pleasure to meet you. Let's go with Diana. Hello, Diana. One, two, three. Go. Hello. <laughs> Hello. Good evening. My name is Diana Vasquez. Okay. I live in, in Guayua. I am 28 years old. Great, nice to meet you and nice to see you, Diana. Welcome, welcome. Okay, let's go now with Jasmine. Jasmine, Jasmine. Hmm. Jasmine, you have not done it, right? Tell me sisters, right? No, no. No. Hello. Hello. <laughs> Hello, my name is Jasmine Castillo. I live in San Pedro Nonualco. Okay. I am 39 years old. Great. Hello. Welcome. Jasmine. 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 Nice to meet you. Let's go. Karen. One, two, three, go. Oh, no te escucho, Karen. Sí. Yes. Now, yes. Yes, yes. Hello. Good evening. My name is Karen Rosil. I live in Soyapango. I'm 30 years old. Great, welcome. Nice to meet you, Karen. Let's go with uh, Wilber. Wilber Orellana. Hello, welcome, mister. Wilber, hello. 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 Can you introduce yourselves? Podría presentarse, please, mister? My name is Wilber Beltran. I live in Tonacatepeque. I am 21 years old. Great, nice. And nice to meet you, Wilber. Un gusto. And welcome. Bienvenido a las clases. Let's go with Stephanie. Hello, hello, Stephanie. Hello, good hello. evening. Mm -hmm. My name is Stephanie Arias. Yes. I'm in, in San Salvador. Okay. Um, 31 years old. Nice. Welcome, Stephanie, too. Nice to meet you. Veronica, hello. 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 Welcome. Good evening. Uh, my name is Veronica Lemus. Mm -hmm. I'm with Soyapango. Uh -huh. and I am 32. <laughs> nice. Welcome, Veronica. And then we have. Thank the you. Nice, nice. And then we have Wilber Orellana, but I see a girl. What's your name, girl? Wilber Orellana. Veo otro Wilber Orellana, pero veo dos Wilber Orellana, pero creo que el nombre de ella, ¿cuál es? ¿Quién? ¿Cuál es su nombre, Miss? Ah, uh, le voy a mandar un mensaje para que sepa que es a ella. Miss. <laughs> eh, here. Oh, I don't know. Okay, Kenya. Oh, ahí está. Will. Pero ¿cuál es su nombre, mi? Para ponérselo acá. Kenya Tisnado. One more time. ¿Cómo dijo? Kenya Tisnado. Ah, Kenya. Okay, Kenya. Okay, one, two, three. Introduce yourself, Kenya. Hello. Hello. My name is Kenya Tismao. Uh-huh. I live in Papo. Okay, nice. Twenty-two. <laughs> oh, okay. Yeah, Twenty-two. Very good, Kenya. Welcome. Entonces, Miss, ¿cómo se llama usted? No es Kenya. Eh? <laughs> I made a mistake. Is it right? ¿Cuál es su nombre, Miss? Kenya Tisnado. No, no, la otra Miss. Se otra. llama Stephanie. 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 ¿Y el otro nombre de Stephanie? Hello, ¿me escucha? Yes, yes, Miss. Ah, okay. Uh -huh. um, hello, good evening. My name is Stephanie Andrade. Okay. Um, I live in Apopa. I am 28 years old. 
Very good. Thank you, Stephanie Andrade. Okay, like that, Stephanie. Espero que así se escriba tu nombre. I really write it. Okay, and then we have, okay, everybody introduce yourself. Thank you very much, everybody, for doing it. Gracias a todos por presentarse. Very good. Because I want to know your names. Quiero saber sus nombres porque pues lo voy a estar utilizando para que practiquemos, ¿verdad? Right now, I'm going to do the attendance because you were here all the time. So give me just one second so I can do the attendance. Um, I don't know if you have any questions so far. No sé si hay preguntas o dudas hasta el momento. Questions, questions, or no questions? Questions, questions. Uh, okay, so I'm gonna say your names and you say presente. Remember, voy a hacer sus, sus nombres y ustedes dicen presentes. De, ahorita puedo ver que todos tienen activa la cámara, activada la cámara, so that would be good, okay? So Adela, ya me le, no sé qué me le pasó a Adela, yo la vi, yo me acuerdo que la vi, ah, pero no está. Eh, Ángel Rodolfo. Remember that you have to say presente. That would be your attendance, así sería su asistente. Yes, thank you. Eh, Brenda Verónica. Presente. Eh, Carolina Tatiana. Presente. Thank you. Diana Elizabeth. Presente. Eh, Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Fátima Liliana, ok. Uh, Flor Carolina. Presente. Eh, Karen Jasmine. Rosil. Presente. Presente. Kenia Lisbeth. Kenia. Presente. Ok. Eh, Jasmine Esmeralda. Did I mention you? Present teacher. Ok, thank you. Um, what about Lorena Idalia? Present. Luis Alonso. Present. Uh, Stephanie, at least, uh, no, wait, wait, wait. Uh, it would be Metsi Sofia. Present. Stephanie Elizabeth, I want to see. Present. Stephanie Yesenia. Present. Ok. Uh, Wilber Eduardo. Wilber Enrique. Present. Ok. Wilfredo Eliseo. That's with... Present. Yeah. And Giovanni Antonio. Present. Ok, great. I have your attendance. Great, great, great. Ok, ya tengo su asistencia. Recuerden que es muy importante, right? For the certificate. Um, ok, thank you very much. Let's continue. And now we are going with the second activity. And for the second activity, we are going to go with indoor and scavenger hunt. What is this? ¿Qué es esto? Vamos a hacer un poco de como la búsqueda del tesoro, ¿ok? La búsqueda del tesoro, pero en la casa, ¿ok? ¿Cómo va a ser esto? Les voy a mostrar varios eh, objetos y ustedes deberán buscarlos eh, alrededor ahí de su casa y me los van a mostrar a la cámara, ¿ok? And let's go, let's go. Wait a second. He will be here, ¿ok? Can you see? Can you see the numbers? Ok, let's start. Something with wheels. Algo que tenga rueditas. Can you show me, show me something that has something with wheels? Algo que tenga rueditas. Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me. I know. I want to see. I want to see something that had wheels. <laughs> Nothing. What? No, I don't believe you. No. <laughs> no. Oh, very good. Wow, that was a mad idea. Wow. Very, uh, Carolina and Wilber, show me, no lo veo. Oh, very good, Luis. Nice. Angel, I see it. Very good, Wilber. Wow, very good, Carolina. Wow. 
Carolina, what happened there? Good, Karen. I see it. I love it. Wow. Uh, Giovanni? Yes, very good. Amazing. I see it. Wow, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, let's go next one. Let's go next one. Next one. You have to be prepared because you will see so many things. Okay, let's go next one. Show me, show me something that, no, three things yellow. Tres cosas que sean yellow, amarillas. Three things, three things yellow, 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 yellow. Oh, nice. Oh, I can see two in Veronica. One, two, pero solo tiene two y son three, three. Tienen que estar tres cosas yellow. <laughs> Oh, I can see, Luis, que son cuatro. Very good, Luis. Thank you. Amazing. Y los demás, what happened ever? No te veo. Something yellow. Verónica, great. Great, Jasmine. Pero solo one, Jasmine. Verónica, ya vi two. One ever. Okay. Flor Carolina, very good. Two. Three. Ah, yes, Verónica. Great. What happened? To, oh, great, Ángel. Will, what happened with the chanclas? <laughs> very good, thank you. Oh, very good, Wilbur. Amazing, él tiene tres ya. Very good, Stephanie Andrade. Karen, what happened? Only one? Oh, yeah, you have two, three. Oh, yes, you have three. Amazing. Oh, very good, Angel Rodolfo. Yes, amazing, you guys. <laughs> Great. Let's go next one. Vamos a ver next one. Oh, no, please. let's go next one. Something with flowers in it. Algo que tenga flowers. Flowers. Show me, show me something with flowers. Something, something, something. Show me, show me, show me, show me, show me. I want to see something. Oh, nice, Veronica. <laughs> Is that flowers? Okay, Carol Carolina, I see it. Yes, I see it. Very good. Luis, I see it too. Yeah, very, no, put con flowers, yes. Uh, okay, Will, very good, Will. <laughs> very good, Ever. Very good, Jasmine. And what happened, Kenya? What happened, Jasmine? Okay, good. Oh, very good, Stephanie. Yes, amazing. Very good, got it. Kenya, Stephanie, something with flowers. Algo con flores. Ah, oh, great, Kenya. Very good, Wilbert. Very good, Carolina. Yes. Yes. Oh, very. Luis, uh, yes, I see it. Stephanie. I cannot see the flowers. No puedo ver las flowers. <laughs> and Angel, it's too dark. Está muy oscuro. <laughs> but very good try. Very good. I know. I just sé que hay flores. Yo sé que hay flores. <laughs> Don't worry. <laughs> Thank you. Let's go next one. Oh, okay. Find something that opens, okay? Quiero que cuenten algo que se opens. Por ejemplo, aquí tengo mi bottle of water, miren. Opens, okay, opens. So, oh, very good. Yes, Angel, very good. Algo que opens, que se abra. Sí, miren. Oh, very good, Angel. Very good. Oh, Giovanni, very good. Wilbur, very good. Uh, Will, yes, I see you. Todo estaba agarrando el control remote. No se van así. Very good, Carolina. Yes, I see you. Metsy, very good. Very good, Veronica. Yes. Uh, Ever. Uh -huh. Ever. Very good. Very good, Stephanie. Uh -huh. I can see. Yes. Carolina. What happened? Flor Carolina. Uh, yes, Luis. I can see it. Uh, yes, Karen. Yes, I see you. Idalia, what happened? Did you show me something? No, no, video. I know. I can see you. I can see everybody. <laughs> <laughs> algo, algo que sea. Yes, I see you, I see you. <laughs> Vamos a ver. Uh, your next one. Vamos a hacer two more, okay? Something really, really small. Algo super chiquito. Show me, show me something small. Show me something small. Like, for example, I have my little key. Something small. Algo chiquitito. Oh, very good, Jasmine. Let's go. Very good. With, oh, I love it. That's the little Pokemon. Oh, it's so cute. What about that? Oh, nice, Jasmine. Oh, a little dinosaur, Kenya. Nice. Very good, Luis. A pastilla. That's a pastilla. Oh, they, very good, Giovanni. Very good. Very good, Metsy. <laughs> what happened, Italia? Where I, I did it. Oh, yes, a crema. A little, a little cream tube. <laughs> Oh my God, nice, Stephanie, I see it. Nice, oh, a little 
Panda. That's so cute. Oh, this Karen. Oh my goodness, that's so oh, nice, Lord. I can see it. Yes, amazing. And the last one, a toothbrush. A toothbrush. Show me, show me a toothbrush, everybody. Toothbrush, toothbrush, toothbrush. Stand up and go. Show me, show me, show me, show me a toothbrush. Remember, it's very important. It's very important for you. No, I don't believe you don't have a toothbrush. What? What is happening in the house? Come ah, very good, Will. Ya lo vi, Will. Very good. Ah, ya, ya, ya decía yo que no tenían toothbrush en la casa. Como no, it's very important. Ah, very good, Giovanni. Very good, Flor. Flor Carolina. Aha, uh -huh. Veronica, ever, very good. Ma Metsy, yes. Giovanni, yes, very good. Thank you, Luis, very good. Oh my goodness, you guys. Yes, it's very important to wash your, your mouth. Very good. Thank you, thank you. Okay, great. Okay, very good, Karen. Thank you, I see it, I see it. Nice. Remember that this is very important to know a little bit of vocabulary, okay? Muy bien y gracias a todos por participar. Eh, recuerden que es muy importante que eh, practiquemos un poquito de vocabulario. Voy a hacer un poquito de vocabulario de práctica, okay? Let's move on in now. Y ahora vamos a continuar in, in our next eh, topic. Eh, vamos a, a practicar un poco de los... Eh, oh, ¿Tiene alguien problemas para conectarse? ¿No pudieron con el link que les acabo de reenviar? Oh, my God, no puedo, no puedo, dice. Um, um, what happened? So sorry. Okay, um, let's go. I don't know what happens, but you can see. Wait a second. Let me see. I want to help the other ones, but I don't know. Um, what happens? Déjeme ver si. Déjeme ver si les puedo ayudar, pero I don't know. It's supposed, no sé qué le sucede a la, a la link, que no los deja ingresar, ¿verdad? Por lo visto. I'm so sorry. Okay. Um, let's go. I'm going to start with the greetings, okay? Vamos a iniciar con. Los greetings. Do you know what are greetings? ¿Saben qué son los greetings? ¿O tienen alguna idea qué significa esto? Greetings, la palabra que está al inicio. Eh, los saludos. Yes, very good. Los saludos. And, um, eh, recuerden que estos son muy importantes para cuando llegamos a un lugar. ¿verdad? Vamos a practicarlos, vamos a recordarlos. Okay, so let's start. And uh, can you mention some ways of greetings? Me podría mencionar algunos eh, de, de los saludos que existen en inglés. ¿Cuáles son? Ajá, uh -huh, Ever, tell me. Um, hello, how are you? Yes. Another one. Very good, Ever. Amazing. Thank you. Any other idea? ¿Alguna otra idea? Carolina Tatiana. Um, hello. Hi. Good morning. Yeah. Uh, very good. Very good. Anything else? Hello, hi, good morning. Wait, oops, oops, oops. Hmm. Another one that you want to mention? Um. Let's see. Wait, wait, wait. Italia, tell me. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Stephanie, tell me. Good night. Good night. Yes. Uh -huh. Let's see. I see Giovanni. Tell me, Giovanni. Good 
Giovanni? Idalia? Good evening. Good evening. Okay. Another one? Uh, good day. Good day. Very good. Cuando no, pero ese más que todo lo utilizamos cuando nos vamos, ¿verdad? Metsi, yes, tell me. Metsi? Yes. Tell me, tell me, I hear you. Mm. Or Flor Carolina? Uh, hi, what happened? Um, no, algo así creo okay. que what happened? What happened? Yeah, what happened? Okay, very good. Thank you. Thank you, everybody. Now, yes, these are very common greetings, as you know. I am going to show you some of them more of greetings, okay? Y aquí están algunos de ellos. Y son los más comunes, ya los mencionaron muy bien. Good morning. Good morning, basically, we use it. Ah, eh, como ustedes saben, el good morning, pues lo vamos a utilizar desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ok, eh, después vamos a utilizar de las 12 a las 5 de la tarde, vamos a utilizar good afternoon. De las 6 en adelante, cuando llegamos a un lugar, vamos a decir good evening. Ok, good evening. Y después vamos a utilizar para cuando ya nos vayamos de un lugar, vamos a decir good night. Ok. Never, never, uh, nunca cuando llegamos a un lugar vamos a decir good night, sino que vamos a decir, ¿cómo vamos a decir, everybody? What are we going to say? Good evening. Good evening. Good evening. Cuando good evening. sea estas horas, vea, ¿cómo, ¿cómo me van a decir la próxima clase? Cuando vengamos. Good evening. Yes. Good evening. Good evening. Y cuando nos vayamos, ¿cómo good vamos evening. a decir? Cuando terminamos la clase, ¿cómo vamos a decir? Good night. Good night. Yes. Amazing. Very good. Okay. Let's practice one more time. Uh, these. ¿Cómo decimos buenos días? One more time. Good, good morning. morning. Good morning. Yes. Good morning. Right. Very good. Um, let's see. This one. Eh, buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good. Good afternoon. How do we say uh, cuando llegamos a un lugar y está media está eh, así como eh, media tarde, vamos a decirlo. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Yes. Good evening. Yes. Amazing. And, and, y después tenemos cuando nos vamos, vamos a decir. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Amazing. Very good. good. Very good. Yes. Very good. Thank you. Okay. And on the leaving, cuando nos vamos de algún lugar, ¿qué frases ustedes se recuerdan que existen? Vamos a ver. Volunteers. Tell me, tell me. One, two, three. Hmm? See you later. Ah, see you later. Thank you, mister. Another one. Goodbye. Goodbye. Wow. Uh-huh. Yes, yes. See you. See you. Yes. Very good. Another one. Another one, when you go, cuando nos vamos de algún lugar, alguna frase que ustedes han escuchado ahí en las películas, en somewhere, o ustedes la hayan utilizado, está goodbye, yes, but we have many more, pero hay muchísimas más, vamos a ver. Uh -huh. Hay una muy cortita de goodbye, ¿cuál es? Vamos a ver quién se recuerda. Bye bye. Yes, está bye bye. Y otra. Let's see, another one. No, hmm, it's the only bye, okay, bye. So only bye we can say it, okay, and that's perfect. Let's go. Okay, so here I have some more. Yes, Giovanni? See you soon. See you soon, very good. It's true, very good. See you soon, it's another one, amazing. I have here some of them. Can you help me to read these uh, uh, living uh, farewells? Okay, that's another way 
to say farewells. ¿Me podrías ayudar, Karen? Uh, how do we read this one? ¿Cómo leemos esa? Vamos a ver. Uh -huh. Karen, Rosil. I hear you. I'm leaving. Ah, huh? yeah, no, the, the one in the square, this one. Oh, bye bye, see you later. Yes, very good. And this one, Stephanie, how do we read this one? Bye bye now. Yes, very good, thank you. Let's go, Carolina Tiana. Next one. See you. Sí, ya. Ok, yes. It's, this is very informal. Este es muy informal, right? So um, try not to use it. But for, with your friends, con sus amigos, pues lo pueden utilizar, right? Fátima, let's go. Can you help me with this one? Maybe you con esta, por favor. Sí, ya. No, the other one, esta, esta que está acá al fondo. Acá. Have a nice day. Yes, thank Have you. Nice thank yeah, exactly. Very good. Let's go. Metsy. Uh -huh. Have a great weekend. Uh, yeah. Hi. Um, <laughs> a great day. Weekend. Yes. Repeat. Have mm -hmm. a great weekend. One more time. Have a great weekend. Very good. Let's go. Next mm. one. And. Please, one, two, three, go. We have to see you soon. Yes. <laughs> Very good, Carolina. Thank you. <laughs> don't worry, don't worry. Let's go. Hey, Luis, one more time. Do it. It doesn't matter. We practice. Vamos a practicar. So no hay problema que lo volvamos a repetir. Luis, one, two, three, go. We have to see you soon. Yes, very good. Thank you. Okay, okay. Let's move on. Questions so far? Preguntas hasta el momento, you guys? Preguntas, chicos? Or no questions? Okay, let's move on. And the next one. Let's go, let's go. Vamos a next one. Okay, in here I have some other greetings. And I mean, Farewells, ok. Farewells, when we go, cuando nos vamos, ok. Eh, aquí tenemos algunas, uy, 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 so sorry for that. Ok, aquí tenemos nuestras farewells, despedidas, frases de despedidas, y algunos de ustedes ya me las mencionaron. And can you help me to read all of the farewells that I have here, please? Giovanni, ¿me puedes ayudar acá con todas las farewells que tengo por ahí, please? One, two, three, go. Go. Go, 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 Giovanni. What happened, Giovanni? No. Don't Goodbye. Leave. Bye. Uh -huh. Bye. Yeah. Bye, bye. Yeah. So long. Mm -hmm. Farewell. Mm -hmm. Take care. See yeah. you. Mm -hmm. Cheerio. 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 Uh -huh. Cheerio. Yes. Tada for now. Uh -huh. Good night. Yes, so those are the most common ones. Esos son los más Thank you, mister. Esos son los más comunes, ¿verdad? Y son los, los más, pues, utilizados. Algunos ya los ustedes ya me los habían mencionado. Very good, thank you. Let's go. And here we have some expressions that you can also use. Aquí están también algunas de las expresiones que ustedes pueden utilizar para cuando decimos adiós, como nos vemos pronto, ¿vea? Y ahí hay varias. Let's go. Uh, help me to read, please, the first ones, the first four. Diana, one, two, three. Help me. One, two, three. Go. See you. Mm -hmm. See you tomorrow. Yes. See you on Monday. Y see you in the afternoon. Very good. Let's go. Next three ever. One, two, three, go. Uh, see you in September. Yeah. See you on Christmas. See you at 7 p.m. Yes, very good. And the last ones and the last three. Oh, where are you, mouse? Where are you, mouse? No lo veo el mouse. Where are you? Okay, here. <laughs> Let's go with Italia. One, two, three. See you next, uh -huh. see you later, see you soon. Yes, very good. Y esto es algo, estas frases podemos agregar a la parte de decir goodbye, 
podemos decir, nos vemos mañana. ¿Cómo se dice en inglés? Nos vemos mañana. ¿Mm? See you tomorrow. See you tomorrow. Yes. Ajá. ¿O qué otra forma? Podríamos decir, nos vemos mañana. See you later. También, see you later, ¿verdad? Nos vemos el, el, el bueno, el lunes, ahí está el lunes. Uh -huh. Algo dice, vemos el lunes. See you next Monday. Ajá, see you next Monday, or see you Monday, right? Yes. Questions, questions, questions right now. ¿Alguna pregunta o duda, chicos? Anything? Doubts? Dudas? Yes, Wilbert? Clear as water or as horchata? Horchata water. Claro como el agua o como el agua horchata? <laughs> Which one is clear? Uh -huh. Wilbert, ¿qué dijo? Uh, didn't listen, no le escuché. Las letras EG significa example given. Aquí lo voy a escribir. Ejemplo dado. Sería traducido eso así. Example given. Ejemplo, que sería en español sería ejemplos, ¿ok? Cuando veamos esta E y esta G es eso, ¿ok? Yes. Any other questions? Sí, creo que es la conexión. Creo que es la conexión, por eso es que este, no se pueden conectar varios de sus compañeros, ¿ok? I'm sorry for that. I don't know what, like what happened there, but It's the connection because of the rain. Ustedes saben por la lluvia, verdad? So I'm so sorry for that. And uh, then we have these questions. Y estas son las preguntas de when we are doing some conversations, right? Cuando estamos haciendo algunas preguntas, uh, like, um, how are you? Y esta, cuando te, queremos entablar, entablar una conversación, how are you? How are you doing? How have you been? How do you do? How's everything? What's up? Okay. ¿Cómo estás? Estas son las diferentes maneras de, pues de, de decirlas, okay, in English. Y todo significa, how are you? ¿Cómo estás? How are you doing? ¿Cómo va todo? How have you been? ¿Cómo has estado? How do you do? ¿Cómo te ha ido? Igual, how's everything? ¿Cómo va todo? What's up? ¿Qué ondas? ¿Verdad? Es el más informal, right? And then, ¿cómo podemos contestar? We can answer like this. Podemos contestar de esta manera. Si queremos decir, todo está súper bien, positivo, vamos a decir, good, great, nice, excellent, fine, in cloud of nine, ¿ok? Que significa, oh, estoy bien, estoy excelente, estoy súper bien, uh, bien, in cloud of nine, sobre las nubes de Felipe, ¿verdad? podemos decir eso, ¿ok? Y la forma negativa para responder podemos decir, I'm, I'm bad, I'm terrible, I'm sad, I'm awful, I am the blues, ok, I am, siempre decimos I am good, ok, I am bad, ok, so like that. Like for example, how are you today, Wilber Orellana? Wilber, I see you, just a couple of, oh, Wilber? ¿Me escuchas, Wilbur? Creo que no me escuchas. I'm sorry. Ok, ok. I'm sí, se escucha un poco. Ángel Rodolfo, how are you today, mister? I'm good. Oh, great. How are you, Diana? Yeah, te veo. Oh, hello, how are you? Hola. <laughs> Perdón. No problem. Uh -huh. How are you? Eh, no escuché, no escuché bien. How are you? Puedes contestar aquí. I am good. Si está bien, ¿verdad? I am great. I am nice. I am excellent. I am fine. Or bad. Nice. Ah, okay, good. How are you, Luis? I am great. Good, nice. How are you, Jasmine? I am 
Excellent. Okay. How are you, Adela? Be prepared, girls. Everybody has to be prepared. Remember, tiene que estar listo, chicos. Porque le voy a preguntar. I'm going to ask you. Uh huh. How are you, Adela? No. Okay. How are you, Carolina? Oh, I am fine. Oh, good. How are you, Stephanie? Andrade? I am fine. Okay. How are you, Metsy? I am great. Oh, how are you, Will? Nice. I'm fine. Okay, good. How are you? Let's see, Kenya, how are you? Kenya? Está lloviendo ahí. Está lloviendo también, ¿verdad? So, yes. How, how are you? How are you? Good. Good, bad, so so. Uy, no me miro. Good, bad, so so. No, she doesn't listen. Okay. But now you know that this is the question that we do. No, no me escucha. No, no me escucha. Uh, this is the questions that we use. Estas son las preguntas que hacemos para cuando queremos saber cómo va una persona, ¿verdad? Okay, let's do a little bit of practice for this, okay? Vamos a hacer un pequeño práctico para esto. And let's go. And how is this one? Ustedes me van a decir cuáles son las frases para greetings y cuáles son las frases para farewells, okay? Vamos a ver, greetings. ¿Cuáles son para greetings? Everybody, can you mention, please, to me? Uh -huh. Hello. Ah, hello. Uh -huh. um, Carolina. Hi. 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 What else? Good night. Uh -huh. Good night. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Mm -hmm. Good evening. Good morning. Goodbye. Oh, wait, wait, wait. Good morning. You say good evening too, right? Uh, How are you? Goodbye. Goodbye. Pero de greetings, primero, o oh, oh, farewell. ¿Cuál de las dos? Greetings o farewells? Uh, las... uh, and the las... farewell, farewells. Farewell. Okay, goodbye. Yes. Pero, ajá, farewell, yes. goodbye. Ajá, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ajá. Bye-bye. Bye-bye. Okay, yes, Carolina, Tatiana, dime. I hear. See you later. Ah, yes. See you later. Farewell, right? Uh huh. Another one. Farewell. See you. See you. A farewell. See you. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Great. Bye. 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 Ah, very good. Next See one. you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Very good. Uh huh. Something else. The bad thanks. Not bad thanks and greetings or farewell. ¿Cuál de las dos? Um. And farewell. Farewell. Yes. yes, good. Y esas dos, vamos a ver. Ahí tenemos great things. ¿Dónde va? Greetings or farewell? And greetings. Yes. And I'm just fine. Thank you. Farewell. Farewell. Farewells. Okay. Vamos a ver. Submitanse. Vamos a ver. Ooh. Bye. We have three rounds, but don't worry, we have the majority good, pero tenemos la mayoría bien. Let's show it. Vamos a ver las respuestas, don't worry. Let's see the answer. So, yes, estas dos son eh, para eh, saludos. Okay. Greetings, greetings, yes. I'm just fine, thank you. Estoy bien, solo estoy bien, gracias. Not bad, no tan mal. Thank you, gracias otra vez. No tan mal que me pregunte. Y good night, recuerden que es una frase que vamos a utilizar cuando nos vayamos de un lugar, vea, y cuando nos vayamos a dormir también. Entonces, ese es un farewell, ¿ok? Very good, very good. Let's move on and let's continue. Now, we are going to practice 
those were some practice for farewells. Eso era un, practic, una, un poquito de práctico para los saludos. Espero que de hoy en adelante los apliquemos en la clase. Please, please, everybody, ¿ok? Yes, everybody. Yes, yes, yes. I can, I can see you. Yes. Okay, great. Yes. <laughs> yes. Okay, great. Okay, good. Okay, let's continue. Now, we are going to start with the topic for today's class. Basically, ahora vamos a, con este tema muy importante que vamos a iniciar, que es el to be, verb to be, okay? El verb to be, uh, it has three forms. El verbo to be tiene tres formas, ¿ok? Very important forms, ¿ok? En el presente, para decir qué está sucediendo en estos momentos. Y son las siguientes, están por acá. Uh, ¿Qué sería? Eh, te, tengo, aquí lo tengo de forma completa y de forma contractada, como pueden ver. Tengo el is, que es la forma completa, y la forma contractada así, que es una apóstrofe y una s, ¿ok? Esa es la primera forma del verbo to be. Ya le voy a mostrar más adelante con qué sujetos lo utilizamos. Tenemos también el am, ¿ok? Y contractado sería el apóstrofe y la m. Are, que sería el así completo y en forma contractada, que es el apóstrofe y la R. -E. Si quieren, if you want, you can copy, copy in your notebooks. If, I hope you have a notebook. It's very helpful. Ok. Recuerden que estas son las tres formas, ok, para el verbo to be. May I continue? Raise your hand if you want to continue. ¿Puedo continuar? Estas son las tres formas, ok. If you want copy, copy, as I told you before. Let's go and let's continue. Now, um, let me know if you finish copy. Veo que varios están copiando. No. Okay. okay. Now, when do we use the verb to be? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? So, verb to be, um, it depends on the subject, depende de nuestro sujeto, okay? El am, okay, acá lo voy a ir subrayando. El am lo vamos a utilizar para nuestro sujeto I, que significa yo, okay? I, yo. El are lo vamos a utilizar para they. Uy, permítame, lo vamos a cambiar esto mejor. Vamos a escribir con text aquí. Para they y para we y para you. ¿Qué significa esto? They significa ellos, we, nosotros, you, eh, tú. ¿Ok? El is lo vamos a utilizar con los sujetos she. He y it. She significa ella. He, él, it, eso. ¿Ok? Entonces, cuando unimos el I, am, decimos yo soy, yo estoy. ¿Ok? Cuando utilizamos el they are, decimos... Ellos son, eh, ellos están, ok. El we sería nosotros, we are. Eh, ya vamos a hablar, ya vamos a hacer y crear nuestras propias oraciones, ok. Don't worry. We are, que significa, significa nosotros somos. You are, tú eres. She is, ella es. He is, él es. Es o it es, eso es. Y depende, pues aquí como dice, dependerá del sujeto. Y aquí tenemos una oración. Can you help me to read, please? Me ayuda a leer esta oración, please. Vamos a ver, alguien que no ha participado. It will be Karen. Oh, Samsung Galaxy. ¿Quién es Samsung Galaxy S8? ¿Cómo se llama, mister? No sé quién es. Dígame, mister. ¿Cómo se llama, mister? Disculpe la pregunta y bienvenido a las clases. Mi nombre es Wilber. 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 Oh, ok, Wilber. Hay de la disculpa que hace poco pude conectarme a la clase. Yes, mister. I think it's the connection, mister. Está un poco de la conexión. Creo que nos estaba fallando un poco, mister. Le estaba fallando un poco. Quizás por eso. 
pero ¿saben qué? Pero ayúdenme a leer la oración, please, please. Voy a ver si puedo, si me recuerdo. You can do it, ok. One, two, three, go. La foto, you. No, here, here. Aquí, mister, acá al final. Ah, ok, perdón, perdón. No problem, no problem. Happy. Yes, very good. He is happy. Ahí como pueden ver tenemos el sujeto. Thank you, mister. Ajá, very good, mister. Él está feliz. Amazing. Good, good. Yes, él está feliz. Él, porque recuerden que utilizamos con él verbo to be is, ¿verdad? Y estamos expresando un sentimiento. Now, I have some more examples. Um, bueno, aquí está el sujeto, después el verbo to be y algo que expresamos. Vamos a ver varias oraciones. Aquí lo tenemos ya un poco más explicadito. Um, can you help me to read, please? Will. I don't see you, Will, but I know you are here. Oh, here. Will. Okay, Will. Help me with the first three, los primeros tres, las primeras tres oraciones. One, two, three, go. Okay. I am happy, you are happy, he is happy. Yes, thank you. Let's go next one, Idalia. The next two. She is happy, mm -hmm. he is happy, we are happy. Okay, finish, please, miss. <laughs> no problem, no problem. Tell me, tell me, tell me. Mm -hmm. Will, oh, I can see Wilber uh, uh, raising the hand. Just tell me, Wilber. Wilber Orellana. Wilber Baires. Okay, Wilber, pero okay, también uh, está uh, Wilber Orellana también. Ah, uh, perdón. Uh -huh, no problem, mister, no problem. We have two. A usted le voy a decir Wilber y el, el otro chico va a ser Wilber Orellana, entonces el otro mister. Okay, ¿quién, ¿Quién responde entonces? Wilber Orellana. Hello. Uh -huh, please. Uh -huh. We are happy. Uh -huh. Aha. Very good. Thank you, Mister. Amazing. Okay. Now we are going to go. Vamos a hacer unas oraciones, nuestras propias oraciones. Okay. Eh, remember that this is affirmative sentences. Recuerdan que estas son oraciones afirmativas. Wait a second. Let me see. Mm -mm -mm. Here. Okay, I have my whiteboard here. Aquí tengo mi pizarrita for you. Okay, so primero vamos a recortar, okay, cuáles son los, los verbos tu y con qué sujeto. Vea. Vamos a ver el am. ¿Cuál es el sujeto que vamos a utilizar con el am? ¿Quién me lo recuerda? Vamos a ver. Ay. 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 ¿Qué significa yo? Muy bien. Vamos a ver. ¿Y con el is? ¿Cuáles son los sujetos que vamos a utilizar? She, 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 it, it, it. Ajá. Very good. I'm sorry. Ajá. ¿Y con el are? ¿Cuáles vamos a utilizar? ¿Cuáles sujetos? Vamos a ver. They, we, 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 you. Yes, amazing, very good. Ok, estos son nuestros sujetos con nuestros verbos to be, ¿verdad? Aquí tenemos el primer verbo to be, el siguiente y el siguiente, ¿verdad? Very good. Ok, what do we express in these sentences? ¿Qué es lo que expresamos en estas oraciones? So, we are going to express the following. Vamos a expresar lo siguiente. Uh, we express names, expresamos nombres, ¿verdad? Expresamos age, edad, feelings, que son sentimientos, o moods, que también son sentimientos, ¿ok? O cómo nos sentimos. También expresamos lugares, places, que tal, tal vez estamos, I am in my house, estoy en mi casa, ¿ok? And also we express profession, y también expresamos profesiones, ¿ok? O ocupaciones también. Okay, this is what we talk about in the verb to be. Eso es lo que expresamos con el verbo to be. Okay, uh, name, age, feelings, place, and profession. And how do we create the sentences? Y cómo creamos nuestras oraciones. So basically, this is what we do. Esto es lo que se hace. Miren, aquí tenemos la práctica number one. Help me, please. Here, uh, let's go, Giovanni. One, two, three, go.
Be ready, guys. Be ready. Ajá, Giovanni. I am Tom. Yes. Aquí, como se dan cuenta, estamos expresando what? What are we expressing? The name. Yes, the name. The name. Very good. Y miren el orden nuestra, de nuestra oración. ¿verdad? Primero tenemos el I, que es nuestro sujeto. Después el verbo to be, am. Y después el nombre Tom. Very good. Thank you. Let's go next one. It would be, please help me. Uh, Karen, one, two, three, go. I am 35 years old. Very good. ¿Qué estamos expresando acá, everybody? Edad. Edad o H. Very good. Amazing. Aquí está. Miren, H. Very good, very good. Thank you. Igual, miren el orden, vea. Quiero que notemos eso mucho, vea. Primero va el sujeto, después el verbo to be. Uh, and then, the, eh, in este caso, la edad, ¿verdad? Very good, very good. Let's go next one. Vamos con la siguiente. Oh my God, what did I do? Okay, let's go. Help me, please. Please, please. I want the help from Ever. One, two, three. I am happy. Yes, very good. ¿Qué estamos expresando acá? Feeling. Feeling. A feeling, very good. Look, the order, siempre notando el orden, ¿verdad? Thank you. Let's go next one. Luis, I feel you very comfortable there. <laughs> Let's go here. I am from America. Yes, what are they expressing? ¿Qué están place. expresando? A place. place, very good. What is the place? ¿Cuál es el lugar? Hmm. America. America. América, look. Y aquí, pues, como estamos hablando de un lugar, le vamos a agregar el from, ¿verdad? Let's go, Ángel. Wey, Ángel, ya te voy a. Let's show it. Ya te voy, voy a enseñar. Ok, this one. I have I police officer. Yes, very good. ¿Qué es eso lo que estamos expresando? Profession. Profession. What is a profession? Police officer. Police, Police officer. officer. Policía, verdad? Very good. Verónica, one, two, three. Vamos a... Uy, 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 no, 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 no. Wait. Verónica, you're going to help me with some, but something else. Tú me vas a ayudar con algo más, Verónica. Okay. So, Verónica, dime. Wait, déjame, déjame quitar esto. Déjame borrar esto. So you can help me. Ay, no. Let's do it on the page. Verónica, can you tell me uh, para qué utilizamos el verbo to be? One more time. ¿Para qué cosas? ¿Qué expresamos en las oraciones del verbo to be? Uh -huh. uh, for the name. Ajá, uh -huh. name. What else? Place. Place. What uh -huh. else? Age. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Very good. What else, everybody? What else? Can you help Veronica? Vamos a ayudar a Veronica. What else? What else? What are we missing? Feelings. And feelings. Feelings. ¿Y qué más nos falta, everybody? I think just okay. Algo que no está ahí y creo que se me olvidó mencionarles es que también saben que mencionamos. Nationalities. Nacionalidades. Porque decimos, I am Salvatorian. I am Peruvian. I am Colombian. I don't know, Colombia. I just... Salvadorian, ok, but yes, but you mentioned that, ok, nacionalidades, las mencionamos, ok, very good, ahora vamos a hacer nuestras oraciones, ya que sabemos que mencionamos, verdad, what do we need first, ¿Qué es lo que necesitamos primero, everybody, uh -huh. subject, subject, can you tell me one subject, me podrían decir un sujeto, vamos a ver, let's see, let's see, one, two, three, raise your hand, raise your hand, Day. She, vamos a escuchar primero she por ahí. Oh my goodness, she. ¿Cuál es el verbo to be para she? Ay, yo veo a Ángel que quiere hablar. Dígame, Ángel, dígame. No, why no? Yes. ¿Cuál es el verbo to be para she? Sí. Is. Para, sí. Quiero, y quiero un nombre. Voy a expresar uh, un nombre. Ajá. Un nombre, Lucía. un nombre. Una, una, una. Ah, she is Lucía. Very good. Yes, Wilber. Tell me a subject, Wilber. Wilber Orellana. <laughs> Wilber Orellana, I hear you. Wilber. Hola. Yes, 
Dígame, mis, dígame un sujeto. Wilber Orellana. O oh, Wilber, Wilber, te veo que también tenés Wilber. la mano. De... Dime, dime, Wilber, un sujeto. Un sujeto. Yes, please. Ay. Ay, ajá. ¿Y cuál es el verbo? Everybody, what is the verb uh, to be I para am. I? Oh. Ahora quiero expresar una nacionalidad. Tell me nationality, vamos a ver. Let's see, what nationality? I am, I am from the. No. no. Nationality. Pues tenemos Salvadorian, tenemos Peruvian, Honduran, Guatemalan, um, American. I am Salvador. Salvadorian. <laughs> Salvadorian. <laughs> Salvadorian, it would be, yeah. Salvador. Salvador. Very good. Vamos a, very good, Wilber. Thank you. Thank you very much for participating, mister. Let's go. Yes. I know, I know you are, wait. Wilber Orellana, tell me, mister, one subject. Dígame, mister. Wilber huh? Orellana. We, yeah, we. Okay, everybody, what is the verb? Everybody, please. What is the verb be para we, everybody? We are. 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 Okay, are. y quiero expresar ahorita un place, un place, un lugar, un lugar, un lugar, a place. Tell me one, two, three, uh huh? Uh, at the park. Ah, we are at the park. We are at Metro Centro. We are in Bershka. At the beach. At the beach. Yeah, very good, right? Very good, very good. Luis, I, I, I see, I see. Yo vi que abrió el micrófono. Tell me, mister. <laughs> Un sujeto, mister. You. You, okay. What is the verb to be para you, everybody? Are. Ah, very good. Ahora quiero decir una edad. Vamos a ver una edad. Mm -hmm. Varios que no los he visto participar. Vamos a ver, vamos a ver. Ever, ¿ah? ¿eh? 13. 13. You're old. You're old. Ah, yes. Years old. Very good. Recuerden que years old significa uh, años, años, wait, años de antigüedad. <laughs> No, I don't know how to say it in Spanish. I'm sorry. Pero es como, ¿ah? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo por ahí? Vamos a ver, let's see. Ever, no lo he escuchado. Dígame un sujeto, mister. Day. Day. ¿Cuál es el verbo to be para day, Will? They are. Are, oh, yes. Y quiero expresar un sentimiento. Estoy... Triste. How do you say triste in English? They are sad. Yes, they are sad. Thank you. Very good. Let's go, Carolina Tiana. Tell me a subject, miss. Um, he. She. Uh, no, he. It. It. Ah, yes. ¿Cuál es el verbo to be para e? It. Yes. Ahora, yo quiero expresar... Um, Vamos a ver. Una profe profession, profession, Stephanie. Dime una profession, Stephanie. La, de, la, de la que tú conozcas. Una profesión, una ocupación. Uh -huh. Vamos a ver. Stephanie Arias. I wait for you. A doctor. Ah, it is a doctor. Very good, Stephanie. Thank you, thank you. It is a doctor. Yes, amazing. Now, uh, there's something very important. Hay algo muy importante aquí, chicos. Recuerden que aparte de nuestros sujetos, podemos utilizar nombres para decir algo. Por ejemplo, yo quiero decir que Kenia está feliz. Entonces, yo puedo decir Kenia. ¿Cuál sería el sujeto? El verbo to be para Kenia. Porque estamos hablando de chi. Entonces, es... Is. 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 Feliz. ¿Cómo se dice en inglés, everybody? Sí, pero Happy. Bien. Happy, yes. Happy. Kenia is happy. Very good. Podemos utilizar nombres ¿verdad? para esta, este tipo de oraciones. Vamos a ver. Eh, también podemos decir nombres de chicos, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, Luis. Luis. ¿Cuál sería el verbo tuvi para, para Luis? Is. 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 Yes. Is. 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 Y quiero decir que Luis es... 
a un profesor. Entonces sería Luis is a teacher. A teacher. A yes, a teacher. Very good. Thank you. Amazing, everybody. So we can use names as well. Podemos utilizar nombres también, verdad? Do we have any? Wilber, Wilber Orellana, I can see your raised hand. Dime, Wilber. Wilber Orellana, veo que tienes la mano levantada. Hola. Dígame, mister. No, Wilber Orellana. Wil, ah, Wilber Orellana. Ajá, ajá, el otro chico lo levantó. Ajá. No sé qué pasó ahí con Wilber. Creo que quiere decir algo. Pero no sé. Ahora, si sí, tenemos esto, cats. Ah, uh, Wilber, ¿tú quieres decir algo? Dime, Wilber. Cats. ¿Cuál sería el no. verbo? <risa> ¿Cuál sería el verbo to be para cats? Cats, estoy hablando de un grupo de cosas, ok, o de animalitos, o de personas, ok, pero en este caso es animalito, vea, cats. ¿Cuál sería el verbo it, to be para it, Art. Art. Sería art. art. ¿Por qué? Art. Le voy a decir por qué, chicos. Y también, por ejemplo, si... Porque... Sí. Porque es plural. Exactly. Very good. It's plural. Estamos hablando de varios. Por ende, utilizamos el are. Y si tengo books. Books are. Are también, porque estamos hablando de varios. Porque es plural. Ok, very good. I think that was Fatima, right? Yes, amazing, Fatima. Thank you very much. Ok, so cot. Cot are... Son lindos. How do you say lindos in English? Beautiful. Cute. Cute or beautiful. Yeah, I love cats. I don't know, but I am loving of cats. So, yes. Cats are cute. Very good. Vaya, ahora. Y en el caso de que, miren, tengo yo así. Tengo a Ángel and, and Wilbur. ¿Cuál sería ahí el verbo to be para Ángel and Wilbur? Como estoy hablando de dos personas, de ellos, entonces. Are. Pues, they are, 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 are. are. Very good. Are. are. Porque estoy hablando de they, ¿verdad? Entonces, ah, ellos son, vamos a ver. Hmm, fotógrafos. Ángel y Wilbur are. Do you know how to say fotógrafos? Photographic. Photographers. Almost means photographers. Okay, but very good. Thank you, photographers. Okay, and now, if I have, y si tengo, por ejemplo, y es ya el último por acá, tengo, por ejemplo, vamos a decir, Fátima and I. ¿Cuál sería el verbo to be? Fátima and I. ¿Cuál sería el verbo to be siguiente a lo Fátima and I, everybody? Metsi, what do you think? Ah. ¿Por qué are? Nosotros. We are. We are. Nosotros. Aquí, miren, les voy a dar un tip a lo que veo a varios que están así como que, wow, eso no lo sabía. Vamos a imaginar esto, miren. Déjenme cambiar el color acá porque no se entiende. Ok. Cuando tenemos esto acá, sí, ok, o tenemos esto así, en nuestra mente nosotros vamos a imaginar que aquí hay un day. Ok, no lo vamos a escribir, pero lo vamos a imaginar, ok. Y aquí sería we, porque nosotros, ¿verdad? Are, y aquí voy a escribir, por ejemplo, Fátima and I are teachers. Puede ser que somos docentes, ¿verdad? Teachers, ok. Fátima and I are teachers, ok. Questions, right now, questions, doubts. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento, chicos? Questions? Eh, dijeron que el it se usaba para eso. Sí. Eh, yo tenía entendido que el it era para persona, animal o cosa. No. No, 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 no. Solo es para animales y cosas. El it. Y cosas. Ah, perdón. Ajá, sí. solo para eso. Sí, animal el... o cosa. Ajá, animal o cosas, nada más porque si tratamos a alguien de it, sería como un poco, eh, ah, sí. ajá, porque es como diciéndole eso, ¿no? <risa> <risa> Don't use it, don't use it. Sí, no, no, no lo recomiendo, chicos, sí. Um, any other questions? No sé, ¿alguien más tiene alguna otra duda o pregunta? 
Questions, questions? No questions, okay. So let's move on, vamos a continuar. And now we are going to go with uh, a practice, okay? Vamos a hacer un poquito de práctica. What are we going to do? I want you to write three sentences about you, okay? Quiero que escriban tres oraciones acerca de ustedes, okay? Pero vamos a hacer lo siguiente. Tres oraciones, dos van a ser verdades, verdaderas de ustedes about you, obviously, sobre ustedes, y una va a ser falso. Como por ejemplo, ahorita le voy a dar el ejemplo. Permítame, solo quiero cambiar de paginita y no puedo. Ok, ahí está. Así, miren. Um, escribí mis oraciones para que vean. I am a teacher. Obviously, you know that one. I am a teacher. I am a vegetarian. And I am 30 years old. Okay. ¿Cuál sería la de, de lie, la mentira? What is not true? ¿Cuál es no, la, no, la no verdadera? Vamos a ver acá. I am yes, I am not vegetarian. I love meat. <laughs> Yes, very good. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir en nuestro cuaderno, ok, three sentences about you, acerca de ustedes, recuerden, y cuando las terminen, las van a enviar en el grupo de WhatsApp, ok. Ya les voy a poner otra vez el ejemplo que les había puesto por acá, aquí está, chicos, ok, three sentences, ok, tres oraciones. I'm going to give you three minutes, ok, no, four minutes, four minutes so you can work. Right, 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 right. Y cuando terminen, envían la foto. O las pueden escribir en el mensajito también, ve ahí en WhatsApp. I'm going to be waiting. Questions. Do we have any questions? ¿Tenemos alguna duda o pregunta? Yes, Wilbur. Lo veo ahí como pensativo. Dígame, mister. No, todo bien. Ok. ¿Ya mandó sí. las oraciones, mister? Bueno, estamos escribiendo sí. tres oraciones. Así, mire. I am, y de ahí va a escribir dos cosas verdaderas sobre usted y, dos, y una negativa. ¿Ok? Algo que pues no vea. Y nosotros vamos a adivinar, no me van a poner ahí. No me van a poner ahí cuál es la... la lo, solo nosotros vamos a adivinar. Después yo la voy a leer. ¿Ok? Pero I want you to do it, pero quiero que lo hagan. ¿Ok? Let's work, let's work, please, everybody. Questions? And if you have any questions, let me know too. Finish? I can see some of you like relaxing. Finish? Okay, great. Have you sent? Oh, tengo el de Will. Thank you, Mister. Very good. Okay, I'm gonna be waiting for two more. Puedes esperar. Falta. Ah, uh, it's made in three minutes. Tienen tres minutos. Don't worry. Eh, ¿A dónde tenemos que, que enviarla? In, in the WhatsApp group, please. En el grupo de WhatsApp, please. ¿Ok? Hola, ¿a dónde se toca para poder escribir? En WhatsApp. ¿O dónde? ¿O aquí? En, en WhatsApp. Aquí. Acá, este está en la parte... De, En la parte de abajo de su pantalla aparecen tres puntitos, me parece, ¿no? Ya últimamente no he entrado de su... Creo, aquí ¿Dónde me dice más? ¿Sí? ¿Quién me confirma? Ah, más y luego... Ahí le aparece eh, chat. Ajá. Ahí le da clic. Y ahí puede empezar a escribir. Ah. Ajá, ahí está. Ok. Two more minutes, everybody. Oh, one more minute, everybody. One more minute. Oh, my goodness. Alguien le están cayendo los mensajes. 
Okay, I'm reading, oh my goodness. Um, wow. Okay. Luis, you finish? Lo veo bien, relax. ¿Y dónde están las oraciones? No la veo. Send it in, in, in WhatsApp. Envíen las. I'm going to check them. I was the first. I'm sorry? I was the first. Really? Oh, yes, es que no lo había visto. Solo vi el mensaje de uh, sacrificio. I don't know who is that. I don't know if that is not a name. Alic Luis. Yes, I see you, Mr. Yeah, it's true. Y se acaba de unir alguien. Ahí fue donde yo dije, no, no es aquí, pero sí, ya vi. Good. Después tengo a Will. Thank you, Mr. Thank you, Fanny. Thank you, Fatima. Thank you, Victor. And just me. I don't know. And hello, thank you, Angel. Thank you, Flores. Thank you, Lorena. Thank you, Stephanie. Thank you, Carolina. Okay, it's time. Let's see. So, tengo primero las de Luis. I'm going to read them. Luis, don't give any sign. No vamos a dar ninguna señal, Luis. Okay. So, the first one. I am a pharmacist. I am Mary and I am Cuban. Mister. <laughs> what is the answer, everybody? I am a. ¿Cuál sería la que no es de él? Recuerden, miren. I, listen, Barry. I am a pharmacist, I am Mary, and I am Cuban. ¿Cuál creen que es la no correcta? ¿Ah, Karen? Cuban. <laughs> Cuban. Cuban. <laughs> Luis, is it true? She is Cuban. What? Nice, sister. <laughs> he is Cuban. No. Oh. Ay, mister, ya le había creído, Macune. So, no, he's not Cuban. Okay, good, mister. Thank you. Vamos a ver, Will. Uh, I am angry. No, hungry. Creo que es hungry, Will. Con hambre. Yeah. Okay. Con hambre, eso sería hungry. Ya le voy a mandar. No worry. No worry. <laughs> Es que puede ser angry. Uh, eso, eso. Ah, ah, ustedes son co-workers, maybe, right? I am a pharmacist too, and I am a good person. Obviously, you're a good person. So. Que me conocen, ya saben. <laughs> What? Oh my God. Entonces, ¿cuál creen, chicos? Everybody. I am hungry. O sea, hungry, hambriento. I am a pharmacist, and I am a good person. ¿Cuál creen que es? I don't, uh huh? Vamos a ver. Stephanie y Dalia, what do you think? What do you think? What do you think? The first one? <laughs> the first one is I am hungry. No. Okay, so no, mister. You're not hungry. No, okay. I'm hungry. No. Oh, we'll see. Maybe, I don't know. No, mister. Will? ¿Cuál es entonces? No, no ah, o sea, ese es el falso. Ajá, ese es ah, el falso. ok, el great. Ok, Ajá. good, thank you. Fanny, I am pretty, nice. I am 28 years old and I am from Colombia. ¿Cuál es la incorrecta de everybody? ¿Cuál creen todos? ¿Cuál, qué, cuál es la incorrecta? I am, I am pretty. From Colombia. I am from Colombia. Oh, sí, mi Fanny. Oh, sí, Stephanie. Yeah or no? No, she's not from Colombia, yes. Okay, ¿cuál era aquí de, de los de Zoom? Tiene Jasmine, I am a pharmacy clerk, I am a mom of a one girl and one boy, y solo eso. Ah, and I am a police. ¿Cuál sería la incorrecta, everybody? I am a police, I am a mom, y I am a pharmacy clerk. ¿Cuál creen que es la incorrecta, everybody? La policía. Oh. <laughs> Is it true, Yasmin? La number two, la like, que es mamá. I am mamá. Yasmin. Es, es la tercera. Oh, <laughs> police. Entonces, no, ¿no es police? Ah, no. No, oh, ok, very good. 
Vamos a leer hoy. A pharmacy clerk. Ella es una pharmacy clerk. Ah, understand me. Very good. Aquí veo varios. Vamos a ver de Ever. De Ever tenemos. I am a, a student. Ay, no, Ever, no veo las demás tuyas. Solo una vi. Bueno, tengo Verónica. Verónica le. En el grupo, en el grupo tengo las otras. Ah, ok. Thank you. Ya vamos a ver, Ever. Pero eres Ever Flores. No. Es que estaba viendo que no aparezco en el grupo que tendría que estar con, con usted. ¿Y dónde está? <risa> está en otro grupo. Es que están escribiendo en otro grupo. Es que, sí, están, es que están en los primeros de S y M, pero ya les habían mandado el enlace donde tenían que estar, donde está Ticha. Entonces en ese creo que no están y están escribiendo en el otro también. Oh, oh my God, I'm sorry. I'm sorry, yes. Ok, Verónica. Verónica, leemos aquí. I am a cashier, I am a reporter, and I am 32 years old. ¿Cuál es la incorrecta para Verónica? Ajá. I am a reporter. A reporter. ¿Es verdad, Mónica? A ver, Verónica, quiero decir, lo siento. Verónica, I am a reporter, ¿no? No. Oh, no. very good. Vamos a hacer otro de WhatsApp. Let's see. Tengo, vamos a ver uno, uno difícil, quiero yo. Uh, Angel, aquí tengo a Ángel. I don't know. Eh, Ángel, who is that? Oh, Ángel, uh, Rodolfo. Ok, Ángel. I am a doctor, I am, a, I am Salvadoria, and I am 23 years old. ¿Cuál es lo incorrecto, everybody? I am a doctor, I am Salvadoria, and I am 23 years old. ¿Cuál es lo incorrecto? I am a doctor. I am a doctor. doctor. Is it true? Doctor. ¿Es verdad, Ángel? Yes, very good. Thank you. Ok, ok. Very good so far, everybody. Ya chequeé los demás. Very, very good. Thank you. Now, I'm going to do the other one. Vamos a continuar. Vamos a, a, a hacer los demás un, en un ratito, ¿ok? Porque ahora vamos con los negatives, ¿ok? Ahora sí, vamos con los negatives. Second, let me see. Ok. In the negative form, en la forma negativa, lo, básicamente lo que sucede es que le agregamos el not, right? Not. Um, and here we have one example. Giovanni, can you read the first sentence, please? Giovanni. One, two, three, la número uno, la primerita, please. I am from Thailand. Yeah. I am not from Thailand. I know I am not from India. Yes, very good. Thank you. Let's go number two. Uh, Carolina Tiana. One, two, three. Uy, se me fue ahí el número. Uh, we aren't. We aren't. We aren't. Um, mm -hmm. We aren't um, primary six. Yes, very good. Let's go with um, Jasmine, number three, please. He is my brother. He's sent. Uh -huh. Very good. Thank you. Let's go next one. Um, let's go with Dalia, number four, please. Dalia, Dalia Rodriguez, number four, please. Sorry. No problem, miss. Uh -huh. um, number four. Yes, please. They are, they are not my best friends. Yes, they are not or they are my best friend. And the last one, help me please, please, please. Ever, one, two, three, number five. She isn't my teacher. Yes, very good. Ok, como pueden ver, está de forma reducida. Ahora le puede escribir a la par la forma completa. En, en el primero, sí, pues está en la forma eh, contractada. Eh, y vaya, sería así, de la forma completa sería I am not. Y la forma contractada sería I'm not. Ok. Después tenemos la número dos ahí, lo siento que se me fue el número así, pero es de la siguiente manera. We are not, la forma completa, o sea, y la forma contractada sería aren't, ¿ok? Number three, la número tres sería 
la forma completa is not y la forma contractada sería uh, it isn't, isn't, sería, isn't, ok, y lleva así, como lo pueden ver acá, en la, visualizar en la, en la presentación. Number four, ¿cómo sería? Vamos a ver acá la forma con, completa. Are not. Are not. Are not. Y la forma contractada. Ajá, y la forma contractada. Aren't. Aren't. Yes. Very good. Y en la última, ¿cuál es la forma completa? Vamos a ver. Is not. Yes. Is not. Y la forma contractada sería. Isn't. Isn't. Yes, isn't. Very good, very good. Okay, if you want, you can copy, copy this. This will be very helpful. Este, si quieren puede copiar eso. Y recuerden que en este caso vamos a, a expresar eh, pues algo que no es nuestro nombre, que no es nuestra edad, no es nuestra ocupación, no es... ¿Qué más les dije que expresamos con el verbo to be? Feelings. Feelings. Feelings, very good. Um, What else? Uh, what is nationality? Place. Place. Mm -hmm. Place. Place. Nationality. Uh -huh. uh, e? Profession. Mm -hmm. Profession. Profession. Occupation. Age. Yes. Very good. Very good. Thank you. Thank you. Okay. Now let's go and create our own sentences. Ahora sí, vamos a crear nuestras propias oraciones. Oh my God, it's time for the second, uh, second, con, like, for the grades. Ade Adela, are you there? Vamos a, uh, un segundo, vamos a pasar un poquito de asistencia una vez más. Ya es la segunda asistencia. Adela. Presente. Ok, gracias. Recuerden que deben de decir presente, vea. Ángel Rodolfo. Present. Thank you. Um, Brenda Verónica. Presente. Eh, Carolina Tatiana. Tatiana, lo siento, Carolina Present. Tatiana. Uh -huh. Presente. Se me trajo. I'm the Spanglish. Eh, Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Eh, Jasmine Esmeralda. Present. Karen Jasmine. Presente. Kenya Lisbeth. Presente. Flor Carolina. Creo que lo había mencionado. Presente. Ajá. Eh, Loren, mmm, permítame, Karen. Kenia, ya. Lorena Idalia. Presente. Permítame, permítame que. My God, my eyes. Ok, there. Uh, vamos por Luis Alonso. Luis Alonso. Presente. Ok. Metsi. Present. Stephanie Elizabeth. Present. Stephanie Yesenia. Present. Wilber Wilber Eduardo. Presente. Ok. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Es Will. Presente. Ajá. Sí. Giovanni Antonio. Giovanni Antonio. Miss. Thank you, everybody. Very good. That's good. Okay, great. Let's move on and let's continue. Hoy sí, vamos a continuar. And we are going to do our sentences. Vamos a hacer nuestras oraciones. Remember that we are going with the... Vamos con los... ¿Cómo se llama? Con las oraciones negativas. Negative sentences for the verb be. Negative, okay? Sentences. Okay, so let's go and here. So, first one. Vamos a ver con el I. What is the negative verb to be for the I? ¿Cuál es el negativo? Vamos a ver que me lo recuerdo. Don't. Don't? Don't. I am not. I'm not. I am, I am not. not. Ajá. I am not. Y quiero decir, um, vamos a ver, I am not. Y un nombre, un nombre. I am not Wilber. Kimberly. 
I am not I Kim. Am. <laughs> uh, okay. <laughs> okay, I'm not uh, I am not Kim. <laughs> Kim Kardashian, right? Okay, she. What is the negative for she? It's not. Aha, uh -huh. it's not. Mm, una edad, vamos a ver. Uh -huh. 70 years old. Uh, she is not 31 years old. Okay, very good. It's true. Kim is not 31 years old. Vamos a ver. Uh, they. Metsi, Metsi, I know you want to talk. Tell me, Metsi, what is the negative for they? They are not. They are not. They are not. Ajá, ya vamos a completarlo. Vamos a ver con una ocupación. Vamos a ver. A doctor. Yes, a doctor. Very good. They are not doctors. Very good. Vamos a ver. Y si tenemos. Yes, Metsi, thank you. Uh, we. What is the negative? We are not. We are not. Yes, we are not. Mm, vamos a ver un lugar. Uh -huh. Volunteers or everybody, tell me one place. One place. One, two, three. We are not. In the work. We are not in the work. It's in the job of work, right? Yes, definitely. No está en el trabajo ahorita. You are at home, right? Very good. Y de igual manera, acá podemos utilizar, recuerdo, nombres. Por ejemplo, yo puedo decir, Karen, Karen, what, ¿cuál sería el verbo to be negativo para Karen? It's not. Um, it's, uh -huh. not. it's not. It's not. not. Uh -huh. It's not. Karen is not. Vamos a poner acá una edad. Vamos a ver, one age. Seventy. 17 years old. Yes, very good. Karen is it's not, not. Yes, is not 17 years old. Y miren, ¿por qué? ¿Por qué va el, eh, con is not? Porque Karen, recuerden que es nuestro imaginario, sería él. ¿Cuál sería el sujeto imaginario? Sí. Sí. Y en nuestra mente sí. va a estar ese chi, ¿verdad? Que no es, que, que ahí, ahí no lo vamos a escribir, pero lo vamos a tener en nuestra mentecita. Let's go with another one. Uh, Wilbur. Wilbur. ¿Cuál sería el negativo para Wilbur? Vamos a ver. So, bear to be in negative. It would be. It's not. Ajá. Uh -huh. It's not. Very good. Vamos a ponerle aquí a Wilbur un lugar. Que Wilbur no está donde, Wilbur. At the beach. Ah, Wilbur is not at the beach. Okay. No, right now, no. Don't go to the beach. It's too too dangerous right now with the rains. Yes. Wilbur is not at the beach. Meaning, no, Wilbur no está en la playa. Right? Very good, very good. Um. So, yes. Um. Do we have any questions? Questions? Doubts? Vamos a repasar. Sorry? Más adelante creo que van a salir muchas. I don't say that. I hopefully know. I will try to explain oh, everything. Oh, oh, oh. Vamos a tratar de explicar todo. I am. Ajá. ¿Cuál es el negativo para I am? Vamos a repasarlo todo. Ajá. Para she? She is not. Para el he? He is not. He is not. Para it? Not. It is not. It is not. Para el we? We are not. We are not. not. Mm -hmm. Give me one second. Wait. We are not. Yes. Para el they? They are, they are, they are not. not. Mm -hmm. Para el you? You are, are not. You are not. Very good. Yes, yes. Okay. Now, what are we going to do right now? Okay. So, in order to practice, just the last practice, okay? Um, we are going to write 
sentences about one family member. Y el uso de qué, Giovanni, no le entiendo. ¿Me podría explicar, por favor? At. Later, más adelante les vamos a explicar eso. Sí está, uh, but it would be later. Yes, mister. I'm sorry for that. Yes. Okay. 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 Now, ¿qué es lo que quiero que hagan? Es que elijan un miembro de la familia. Por ejemplo, um, I am going to choose my mother, okay? ¿Y qué es lo que vamos a my hacer? Son. Ah, okay. Your son, your girlfriend, your boyfriend, your no, husband, no. y así, ¿ve? eligen a alguien. Entonces, quiero que escribamos igual tres oraciones, dos verdaderas y una, una que no sea verdadera, pero en negativo. En negativo, ahora, por ejemplo, she is not a teacher. Okay. She is not in the house. Okay. No, pero en este caso va a ser la verdadera, okay. ¿Cuál es la verdadera? Permítame, ya le puedo explicar, permítame, porque no me explico. Okay. Eh, she is not mm, 65 years old. No, 55, 55 years old. Vamos a dejar. Okay, and in this case, in my case, it would be like this. Wait, vamos a hacer acá. Uh, en mi caso, la que no es verdadera es that she's not a teacher right now. She's not, okay? So that will be for my. And when you finish, please send me, send me. I want to check, check. So let's go. I'm gonna give you five minutes. You have five minutes to work on this. <laughs> Thank you, Luis, very good, thank you. Motorcycle, motorcyclist? Not sure about motorcyclist. Motociclista, creo yo, verdad? Oh yeah, a rider, a rider it would be. A rider, mister, can you change it, Angel? Writer. I'm going to be waiting. You have four minutes, okay? Four minutes, four minutes, four minutes. He sent that. Oh, okay, I have Luis. Aha, era cerca de alguien, cierto? My father is not. Aha. Thank you, mister. Ya la vamos a leer, ya la vamos a leer. My sister is not 31 years old. My sister is not super boy. Okay, good. It's not a baby, it's not a baby. Is not brother? Hmm. Como Miss Fanny? My dinner? Hmm. Pero esa sería is not cooking dinner. Maybe my mother is not in the kitchen, mister? Vamos a cambiarla ahí. My mother is not in the kitchen, okay? I'm a policeman, I'm a home. Pero que recuerden que my brother is not Mary. Mary? Pero recuerden que es acerca de alguien más, no es de ustedes. Puede ser, elijan un miembro de la familia, ok? Es acerca de alguien más, así como les puse ahí el ejemplo. My mother, she's not a teacher, she's not in the house, she's not 55 years old. Yeah, uh, Mary is the única palabra acá, Mary. Casado. My mother is not in the kitchen. Uh -huh. My mother is not on the sofa. Yes, that, yes, thank you. Flor, Carolina. Oh, yeah, I have it. La acabo de mandar. Yes, thank you, very good. It's not a teacher. 
Okay, I'm gonna read them now. Uh, so I'm, I'm gonna do Flor, porque no la hice el anterior, porque yo sé que varios no las he leído. But Carol, Carolina dijo, Carolina, can you read them? Vamos, ustedes la van a leer better, because you have to practice, porque tienen que practicar. Okay, one, two, three, Carolina, go. My father. Uh -huh. He is not a teacher. Uh -huh. He is not at the school. Uh -huh. He is not happy. Okay, thank you. <laughs> ¿Cuál creen ustedes, everybody? Which one is the incorrect one, everybody? Everybody, which one it is? Nothing. Hmm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Cuál creen que es? Which one do you think? Dijo, my father. Not this at the school. Um, aha, uh -huh, Flor. Puede ser. No, okay, no, so no. Thank you, very good. Let's go with um, Fatima. Fatima, Fatima, one, two, three. Ay, no veo Fatima. Where are you, Fatima? Oh, there, Fatima Liliana. One, two, three, go, Fatima. Um, so. Uh huh. My little doll is sleeping. Mm, but okay, it's good. But... Ah, pero era negativa, era negativa. Uh huh, pero. Tú lo mandaste en el grupo, ¿verdad? Ahorita acabo de ver aquí. El de WhatsApp. Ajá. My son is, it's 20, it's two years old, right? Es Aiba. Sí. My grandmother is 84 years, 80 years old, right? Yes. My brother is not, ah, no, eso es otro. Ok, my son is two years old, my grandmother is, pero como eran negativas, me isn't. Sí. Ay, mi no. Can you do them again, please, Miss? Puede realizar, por favor, Miss? You have time. Vamos a ver quién más eh, no leí. Beltrán. Who is Beltrán? Who is Beltrán? Que mandó ahí el mensaje, pero no sé quién es Beltrán. Wilber Beltrán. Ah, Wilber. Wilber, read them, please, Mister. Entonces, ella with Bill Verellana. Ajá, Mr. One, two, three. Read them, Mr. ¿La podría leer, por favor? Sí. Ajá. One, two, three, go. Uh, she is not beautiful. Ajá. My brother is not married. My son is not black. <laughs> Don't say black. Morenito. Brown skin. <laughs> okay, what do you, what do you think? What do you think, everybody? ¿Qué creen, chicos? Ajá. Uh -huh. Nothing? No. ¿Cuál creen que? ¿Cuál es la incorrecta ahí? Uh -huh. Can you repeat them, please, eh, Wilber? ¿La podría repetir, mister? Sí, sí, con gusto, con gusto. Thank you. Uh -huh. She is not beautiful. My brother is not married. Mm -hmm. My son is not black. My brother Brown is married. <laughs> My brother is not married. Yes. ¿Es cierto, Wilbur? Of course. Oh, good. Thank you. <laughs> no diga black porque no ve que es muy discriminante. Tiene que decir brown skin, ¿ok? Brown skin o dark skin, pero black, no, no, ¿ok? <laughs> Color super frijol. <laughs> no, 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 don't do it, don't do it. Ok, <laughs> Oh my goodness, mister. Okay, let's 
So now we are going with the last practice is review time. How are we going to review? ¿Cómo vamos a practicar? Les voy a mandar un link ahorita en el chat, ¿ok? Y quiero que, que hagamos la práctica, que son 10 oraciones. Vamos a hacer ahí, vamos a meterlos un link. Se les voy a mostrar cómo es la página. Ya no sé si han practicado alguna vez en este tipo de páginas. Le van a dar el link y lo van a mandar a esta página, miren. En esta página lo que van a hacer es que acá tienen los espacios. Lo pueden hacer de su teléfono o de computadora. Van a agregar acá cuál es el verbo to be. Eh, aquí está para, solo para positivos, es ahorita, ¿ok? Y cuando terminemos le vamos a dar en clic en finish o terminado y me van a mandar eh, la captura de pantalla de cuánto le salga de puntaje, porque miren, ya van a ver cuánto, ahí sale el puntaje. ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy a responder nada acá y le voy a dar finish y usted aquí le da check my answer. Yo lo porque lo tengo en inglés, check my answers y aquí da, miren, cuánto se saca. Yo, por ejemplo, como no contesté nada, tengo cero, cero de 10, ¿ok? So I'm gonna, we are going to try to do it, oh, even though it's time, it's, it's la hora. So um, please do it and send it to me, okay? Terminenlo y me envían la captura de pantalla al grupo de WhatsApp. Voy a estar pendiente, okay? Thank you everybody for coming today. Gracias a todos por venir el día de ahora. I really appreciate that. And thank you for participating. Y gracias a todos por participar. I will see you tomorrow. Los veo mañana, everybody. Bye-bye, everybody. And Abigail, please. Bye. 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 Good night. Good night, Miss. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Where are you? <laughs> Bye, everybody. Bye. Adela. Adela Yamilet, quiero decir. Adela. Good night. Good night. Good night. Ahí está. Adela, espérese. Bye, everybody. Take care. Bye-bye. Bye -bye. Take care. Have a good night. Take care. See you tomorrow. Lo veo mañana. Bye-bye. Just Adela right now. <laughs> Just, yeah, every day, everybody's going to say. Todos los días, pues, se van a ir quedando. Ya saben, uno a uno. No se preocupen. Diez minutos. Bye. <laughs> no se quiere salir. Uh, so Adela, uh, do you have any questions? ¿Tienes alguna duda o pregunta acerca de, de la clase? Ahorita lo podemos aclarar. Mm -hmm. Tenemos 10 minutitos. Bueno, no me voy ya porque ya, ya pasó un minuto. Este, dime. Adiós. Bye, mister. See you tomorrow. Más que todo en lo, en lo negativo. Negativo. Ahí, okay, no, ajá, es donde más me confundo. Ok, vamos a hacer ahorita una práctica. No worries. Ahorita. Wait, vamos, vamos a sacar el mister. Mm, ok, there. Ah, no, 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 no. Report. Ojalá que mañana se pueda meter. <laughs> ok, vamos a ver por qué lo quité. Es que todos van a tener su día. Um, wait, ok, so miss. But, eh, sí, en los negativos recordemos que pues nos vamos a, a guiar que obviamente queremos expresar que no es nuestro nombre, no es nuestra edad, no es nuestra profesión, no es eh, más que más, no es nuestra nacionalidad, ¿verdad? Hay que recordar eso, tenerlo en mente para utilizarlo, ¿ve? Prácticamente es básicamente eso. Poco a poco, yo sé que con la práctica nos vamos a ir eh, recordando de eso, ¿ok? Y con la práctica, ese, o sea, prácticamente después ya, pues, ya lo vamos a saber así utilizar, pues, no, no te, te está recordando ahí, como que dice, hello, ever. <risa> Se volvió a meter ahí. Ok. Uh, ok, entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, primero vamos siempre a utilizar el sujeto, por ejemplo, I. Después este, vamos con el, el sujeto, el verbo to be, quiero decir para I, ¿cuál es, Miss? El, I am. Ajá. Y ahora el negativo mm -hmm. sería not, ¿verdad? I am is not. not. Ajá. Uh -huh. Ahora, esta es la forma completa y algo que se, bueno, mañana lo voy a mencionar es que eh, recordemos que cuando escribimos, utilizamos la forma completa. Y cuando hablamos, podemos utilizar la forma contractada. ¿Y cómo sería la forma contractada? Sería así, mira, I'm, uy, sería I'm not, ¿ok? Prácticamente aquí ya no mencionamos el I, solo decimos I'm not. I'm not. Ajá. O sea, nosotros podemos ver acá este I, mira, mis, pero no lo vamos a mencionar, ¿ok? Solo decimos I'm not. Y eso es más que todo cuando hablamos, ¿ok? 
more speaking than, than writing. En el writing va a ser completo. Ahora, uh -huh. bien, va, acá, como recuerde que estamos expresando una nacional, una que no es nuestra nacionalidad, una que no es nuestro nombre, uno que no es nuestra edad, ¿verdad? Entonces podemos decir, I am not mm, Kemi. Vamos a decir una profesión, vamos a ver. I am secretary. Ah, secretary. Very good. I am not secretary. Very good, very good. Vamos a ver con otro. Vamos con they. They. They are. Uh -huh. They are. Siempre sería negativo. Yes, yes, yes. They are. Oh. Uh -huh. Siempre en negativo. Estamos en negativo aún. Uh -huh. They are. No. Uh -huh. Ahora expresemos mm, un... Oh, excellent, yeah. thank you. Yes, amazing. They, they, are two, they are not 22 years old. Vamos a ver con un nombre. Vamos a utilizar uh, Eli. Vaya, Eli. ¿Cuál sería nuestro verbo to be? Para Eli, um, que es, un, es una chica. It's not. Ajá, uh -huh, it's not. Ahora... Oh, very good. yes, very good. Amazing. Yes, don't worry. That's good. That's good, good, good. Vamos a ver um, ahora con Rocío and I. ¿Cuál sería el verbo to be? Mm -hmm. ¿Cuál es el verbo? Porque estamos hablando de we, porque me incluyo. Sería el it o el we are. We, es que aquí cuando yo me, cuando te incluyes tú, cuando dice, ah, Rocío en I, nosotros, entonces sería el we, nos vamos a imaginar ese we, ajá. Entonces, el negativo sería. With not. Are no. not, ajá, are no. not, ok. Obvio. El we no lo vamos a mencionar porque solo recuerda que está en nuestra mente, ok. Ajá, entonces, we, uh, solo sería Rocío and I uh, are not. Uh -huh. Vamos a decir ahora um, una nacionalidad, pa. Ajá. California. Oh, American. America, America, yes, yes, very good. Oh, Californians. Existe la, la yes. Sí, la, 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 la nacional. No, no problem is, very good. Californians, Californianos, yes. Thank you. Okay, let's go. Another one, vamos a ver otra. Sería, and, um, day. Vamos a ver con day. ¿Cuál sería el negativo? Para... Ah, no, ya teníamos day. Espérame, espérame. No, no, no. Vamos a hacer con... Mira, Rocía puse en vez de poner Rocío. Aquí me di, no me había fijado. Mis... Oh, my goodness. Aquí. Let's go with next one. Nos falta... Ah, si yo pongo the dog. ¿Cuál sería el negativo para the dog? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero estamos hablando solo de uno. Solo de uno. ¿Cuál era el sí, ¿Te, acuerdas? Ah, ¿Te acuerdas cuál es el sujeto que utilizamos para animales y para objetos? El it, es el imaginario sí. it. Uh -huh. Ahora, cuando te acuerdas cuál es el, 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 ¿cómo se llama? El sujeto, entonces ya va a ser un poco más fácil, ¿verdad? porque, ah, entonces quiere decir que cuál es el negativo. No. Is not. No. Ajá, uh -huh, it's not. The dog is not. Hmm. No está feliz. ¿Cómo sería? The dog is not. Sad. Very good. Yes, very good. The dog is not sad. Excellent. You see? Very good, very good. Mm -hmm. Ok, ahora sí quiero que tú me ayudes y me des eh, oraciones, ¿ok? Vamos a ver, espera. Uh -huh. Uh -huh. Uh, sí, dime. Vamos a ver. 
sería... Puede ser un nombre también, recuerda. Sería María. María. Uh -huh. Uh -huh. María. It is. Is. Uh -huh. Porque, ajá, uh -huh. is not. Is not. Doctor. Uh -huh. Doctor. Ok, very good. Vamos a ver otra, con otro sujeto. Siempre puede ser un nombre o sujeto. Como tú desees, puede ser un sujeto también. Sí. Sí, ajá. O he, sí o he. Ah, sí. Uh -huh. He is not nurse. Yes, very good. Ok, mm -hmm. that was good, Miss. So now, what we are going to do, can you do the practice in the, in the, puede hacer la práctica de la página, ok, Miss? Y ahí ahorita solo es positivo, ok, todavía no vamos a practicar las negativas, so, la, sí, solo positivo, así que practicamos y me manda la, la captura del puntaje, ok? Este, usted nos va a mandar ahí en WhatsApp. Ya, ya lo, ya lo man, ha ido a mandar, okay. porque como estaba contigo, no se los mandé, okay. pero ya vi que alguien lo mandó. Lo voy a poner un puntito okay. para, que, para que te caiga, porque me han mandado un montón de mensajes. Mandaron. Entonces, si cualquier duda, estamos a la hora de mis, ¿ok? Okay. Gracias. Bye. Adiós. You're welcome. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 <ríe>